குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஜூடித் ரைட் ஜூடித் ரைட் என்ற ஒரு ஆஸ்திரேலிய நாட்டை சார்ந்த ஒரு பெண் ஜூடித் ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய ஃபயர் அட் மர்டரிங் ஹட் என்ற ஒரு போம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதியில் உள்ள அர்மிடேல் என்கின்ற ஊரில் இவங்க பிறந்திருக்காங்க ஆனால் இவருடைய ஆரம்ப காலங்கள் பிறந்தது அங்கே இருந்தாலும் இவருடைய ஆரம்ப காலங்களெல்லாம் பிரிஸ்பேன் என்ற நகரத்திலையும் சிட்னிலையும் தான் இவருடைய ஆரம்ப காலங்கள் நிறைய கழிந்திருக்கிறது இவர் இவங்க பிலிப் ரைட் என்பவருக்கும் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் ஈத்தல் அந்த ஈத்தல் என்ற பிலிப் ரைட்டினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபுக்கும் பிறந்தவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு சைல்டு நம்முடைய ஜூடித் ரைட் இவங்க ஆரம்ப காலங்களில் சும்மா சின்ன வயசில் இருக்கும்போதே இவ இவங்க அடிக்கடி இவங்களுக்கு உடல்நிலை சரியாமல் போகும் இவங்க அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க இவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஷீப் ஸ்டேஷன் ஒரு நிறைய ஆடுகள் வளர்க்குற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் இவங்க வந்து வளர்ந்துருக்காங்க அதாவது ஆடுகள் வளர்க்குற இடம்னா ஏதோ மாட்டுக்கொட்டை அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் அது ஒரு பெரிய ஷீப் ஸ்டேஷன் அது அவங்களுடைய குடும்ப அது தொழில் அது அங்கே தான் இவங்க வளர்ந்துருக்காங்க அவங்களுடைய மதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் இறந்து போகிறாங்க அது வரைக்கும் இவங்க அங்கே தான் இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தன்னுடைய கிராண்ட் மதர்னுடைய கைடன்ஸில் அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய வாழ்நாள் போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் இவங்களுக்கு பதினாலு வயசு ஆகும்போது நியூ இங்கிலாந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் என்ற ஸ்கூலில் இவங்க சேர்றாங்க அந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது தான் இவங்களுக்கு பொயட்ரியின் மீது ஒரு அளவு கடந்த ஈடுபாடும் காதலும் ஏற்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் சிட்னி யூனிவர்சிட்டியில் இவங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்குது அங்கே இவங்க ஃபிலாசபி ஹிஸ்டரி சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் படிக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக இவங்களால் அங்கே டிகிரி வாங்க முடியலை அது ஒரு எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனால் இவங்களால் வாங்க முடியலை இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் நடக்கும்போது ரொம்ப மேன் பவர் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போது யுத்தத்தில் நிறைய பேர் யுத்தத்துக்கு போயிடுறாங்க யுத்தத்துக்கு போகிறதுனால அந்த த தன்னுடைய ஆட்டு பண்ணையில் வேலை செய்யலாம் ஆளுங்க ரொம்ப இல்லை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாருனா இவங்களுடைய ஃபாதர் நடத்தின அந்த ஷீப் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அங்கே இவங்க திரும்பி வந்துடுறாங்க அதுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு திருப்பு முனை அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க அங்கே வந்து அந்த ஊரில் அந்த ஆடுகள் அப்புறம் அந்த கிராமம் அந்த கிராமம் அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் அந்த கிராமத்தை படிப்பது அங்கே உள்ள மக்களை படிப்பது அவங்களோட ஒரு பெரிய அட்டாச்மெண்ட்டை ஏற்படுத்திக்கிறது அந்த லேண்டு மேலே ஒரு அளவு கடந்த அன்பை உருவாக்கி கொள்வது இதுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அமைஞ்சு போச்சு இந்த இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அந்த லவ் ஃபார் ஹிஸ் ஃபார் ஹர் லேண்ட் அண்ட் லவ் ஆஃப் த பீப்புள் இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஒர்க்கில் நமக்கு தெரியும் தனக்கு இருபது வயசு ஆகும்போது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காது செவிடாக போயிடுது அவ்வளோவா கேட்க மாட்டேங்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி எட்டுக்குள்ளே அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் இவங்க பிரிட்டன் இங்கிலாந்துக்கு போகிறாங்க அப்புறம் பல ஐரோப்பிய கண்ட்ரீஸும் போயிட்டு வர்றாங்க 1944 ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஒரு இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெனோகிராஃபர் அண்ட் கிளர்க் அப்படி ஒரு செக்ரட்டரி ஒர்க்காக இவங்க பார்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரையிலும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்லேண்டு அந்த குயின்ஸ்லேண்டு பல்கலைக்கழகத்தில் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியனாக யூனிவர்சிட்டியில் புள்ளி விபரங்கள் குறிக்கின்ற ஒரு வேலையை அந்த நாலு வருஷம் பார்க்குறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இவங்களுடைய புகழ் வாய்ந்த ஒரு பொயட்ரி கலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு புக்கு த மூவிங் இமேஜ் என்ற ஃபஸ்ட்டு புக்கு பப்ளிஷ் ஆகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் 
இந்த சமயத்துலலாம் அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்லேண்டில் தான் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த டயத்தில் ஒரு லிட்டரரி ஜேர்னல் மியான்ஜின் என்ற ஒரு லிட்டரரி ஜேர்னலுக்கு ஒரு எடிட்டராகவும் இவங்க பணி புரிஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜூடித் ரைட்டு வந்து ஜேபி மெக்கன்னி என்பவரை முப்பது வயசு இவங்களுக்கு அப்போ இவங்க ஜேபி மெக்கனி என்பவரை மீட் பண்ணுறாங்க அவர் வந்து ஒரு அன்ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஃபிலாசஃபர் அதாவது ஆர்த்தோடாக்ஸ் என்ன ஒரு பழமை விரும்பி அப்படி ரொம்ப பழமை விரும்பி இல்லாத ஒரு ஃபிலாசஃபர் அவர் இவரை இவங்களை விட இருபத்தி மூணு வயசு சீனியர் இவருங்க இவருக்கு இவங்களுக்கு முப்பது வயசு ஆகும்போது அவருக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு அவங்க அவர் வந்து இவங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து அவரோட சேர்ந்து மவுண்ட் டேம்பரைன் குயின்ஸ்லேண்டில் இருக்கிற மவுண்ட் டேம்பரைன் என்ற ஊருக்கு இவங்க போகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அந்த ஊருக்கு போயிடுறாங்க அதே வருஷம் இவங்களுக்கும் ஒரு குழந்த பிறகு ஆனால் மேரேஜ்லாம் பண்ணிக்கல இவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறகுது அந்த குழந்தைக்கு மெரடித் என்று பேர் வைக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் போய் அந்த வருஷமே குழந்தை பிறக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக இவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் இவங்களோட அந்த முப்பது வயசு சீனியராக இருக்கின்ற ஜேபி மெக்கனி என்பவரை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் மெக்கனி இறந்து போயிடுறாரு அதனால் அவங்க பிரைட்வுட்டில் பிரைட்வுட் என்ற நகரத்தில் இருக்கிற என்எஸ்டபிள்யூ என்ற ஊருக்கு இவங்க போயிடுறாங்க இவங்களுடைய லிட்டரரி கேரியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜேபி மெக்கன்னிய இவங்க மீட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் குயின்ஸ்லேண்டுக்கு போனது இது எல்லாமே இவங்களுடைய கேரியரில் முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் அதுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ப்ரொடக்டிவாகவும் இருந்திருக்கு இவங்க இந்த சதர்ன் குயின்ஸ்லேண்டில் இந்த பகுதியில் இருக்கும்போது தான் இவங்க வந்து அந்த மவுண்டன்ஸ் அந்த பகுதியில் இருக்கும்போது தான் இவங்க நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க பிரைட்வுட் போகிறாங்க அங்கே போய் இவங்களுடைய இவங்க அந்த பொலிட் இந்த இவங்க நிறைய அரசியலை இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அந்த பொலிட்டிக்கல் பாலிசிஸ்லாம் அரசியல் கோ கொள்கைகளெல்லாம் பிடிக்காமல் த ஜான் ஜெல்க் பீட்டர்சன் என்பவர் த ப்ரீமியர் ஆஃப் குயின்ஸ்லேண்ட் அந்த குயின்ஸ்லேண்டனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர்னு வச்சுக்கலாம் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பாலிசியை பிடிக்காமல் அதை ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க அதுதான் இவங்க அந்த சமயத்தில் தான் இவங்க நிறைய நேச்சர் பேஸ்டு பாயிட்ரி ஸோ பொலிட்டிக்கலாக இவங்களுடைய ஒர்க் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குயின்ஸ்லேண்ட் மலைப்பகுதியில் இருந்ததுனால நேச்சர் பேஸ்டு பாயிட்ரியை இவங்க நிறைய எழுதுகிறாங்க அதை தாண்டி இவங்க பாயட்டஸ் என்பதை தாண்டி நிறைய ஹேக் ஒர்க் ஸ்கூல் பிளேஸ் பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்காக நாடகங்கள் இதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியாவில் ப்ராட்காஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் ப்ராட்காஸ்டிங் கமிஷன் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் புக்கில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க இது எல்லாமே இவங்களுக்கு நிறைய பொருள் ஈட்டி கொடுத்த விஷயம் அதே சமயத்தில் இவங்க வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன் பல்கலைக்கழகங்களில் நிறைய இடத்திற்கு பார்ட் டைமாக இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் இவங்க பல்கலைக்கழகங்களில் இவங்க பேசின அந்த அட்ரஸ் பண்ணது ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே ஒரு கலெக்ட் ஆகி அது ஒரு லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் இவங்க பேசும்போது அப்போ இருக்கிற லிட்ரேச்சரில் ஏதாவது முக்கியமான புத்தகங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுகிறாங்க இது எல்லாமே லிட்டரரி கிரிசி கிரிட்டிசிசமாக வெளிவந்திருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் என்னை வந்து நீங்கள் அழைச்சி பேச சொன்னதால் நான் பேசினது என்று பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் என்ற தலைப்பில் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசமாக எல்லாமே அந்த கலெக்ஷன் வெளிவருது இந்த சமயத்தில் தான் இவங்க ஃபெல்லோ ஆஃப் த ஆஸ்திரேலியன் அகாடமி ஆஃப் த ஹியூமனிட்டிஸ் அதுக்கு இவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க தி ஆஸ்திரேலியன் அகாடமி ஆஃப் த ஹியூமனிட்டிஸ் என்பதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அதே சமயத்தில் ஆர்ட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இவங்க ஒரு எமிரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்புறம் சில நாட்கள் கழித்து இவங்க தனக்கு தன்னுடைய மெமோயர் நம்ம என்ன தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி தன்னுடைய நினைவிற்கு வந்த விஷயங்கள் என்பதை ஹாஃப் அ லைஃப் டைம் ஏன்னா இன்னும் அவங்க இறந்து போகலை அதனால் வாழ்க்கையின் பாதி பகுதி தான் அந்த பாதி பகுதியில் நடந்ததெல்லாம் நான் நினைவு கூறுகிறேன் என்ற ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரையிலும் நடந்த விஷயங்கள் அப்போ எழுதுகிறாங்க 
அதை தான் எழுதிடுறாங்க ஆனால் அது எழுது பப்ளிஷ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தில் தான் இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஒரு பாயிட்டஸ் என்பதை தாண்டி இவங்க ஒரு பெரிய என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் ஒரு சுற்றுப்புற சூழலின் மீது அதிகமாக கவனம் செலுத்துகிறவங்க இவங்க டேவிட் ஃப்ளி கேத்லீன் மெக்கார்த்தர் பிரையன் கிளவுஸ்டன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஜூடி த்ரைட் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வைல்டு லைஃப் ப்ரிசர்வேஷன் சொசைட்டி ஆஃப் குயின்ஸ்லேண்ட் என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறாங்க அதில் அந்த அமைப்புக்கு அந்த சொசைட்டியில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து ச நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இவங்க ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இவங்க அந்த அந்த வனங்களை பாதுகாப்பது சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாப்பது என்பதில் இவங்க ரொம்ப அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நிறைய போராடி இருக்காங்க அது மாதிரி த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அது வந்து இந்த ஆயில் ரில்லிங் இந்த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் என்ற இடத்துல வந்து எண்ணெய் வந்து தோண்டி எடுக்கிறதுனால எப்படி சுற்றுப்புற சூழல் வந்து வீணாகுது என்பதற்கு அதை எதிர்த்து இவங்க நிறைய போராடி இருக்காங்க போராடி இருக்காங்க அதே மாதிரி சேண்ட் மைனிங் அதாவது ஆறுகள்லேருந்து மணல் அல்றது எல்லா நாட்டிலும் இருந்திருக்கு அந்த ஃப்ரேசர் ஐலண்டில் அந்த ஆற்று படுகைகள்லேருந்து மணல் அல்லப்படுது அதை எதிர்த்து இவங்க போராடி இருக்காங்க அதோடு மட்டுமல்லாமல் இவங்க தங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு நேச்சர் கன்வர்ஸ் கான்வர் கன்சர்வேஷன் மூமெண்ட் என்கின்ற இயற்கை பாதுகாப்பு இயக்கம் ஒன்றை அவங்க தோற்றுவித்திருக்காங்க அதே சமயத்தில் இவங்க அந்த பழங்குடியினர்கள் இருக்காங்களே இல்லையா பழங்குடியினர்கள் அவங்களுடைய ரைட்ஸ் பழங்குடியினர்களுக்கு என்று சில உரிமைகள் இருக்குது அதுக்கு இவங்க சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய போராடி இருக்காங்க எண்பத்தி வய எண்பத்தி ஐந்து வயதில் தான் இவங்க இறக்குறாங்க அதற்கு சற்று முன்பாக ஒரு கேன்பரா என்ற ஒரு ஊரில் நடந்த ஒரு மார்ச்சில் இவங்க கலந்துக்கிறாங்க அது வந்து ஒயிட் ஆஸ்திரேலியன்ஸுக்கும் அபாரிஜினல் பீப்புளுக்கும் இடையில் நடக்கின்ற ஒரு ரெக்கன்சிலியேஷன் அந்த வெள்ளை நிறத்து ஆஸ்திரேலியர்கள் அந்த ஊரில் இருக்கிற அபாரிஜின்ஸ் இருக்காங்களே அந்த காட்டுவாசிகள் அந்த ஊரினுடைய பழங்குடிகள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஏற்படுகின்ற ஒரு ரெக்கன்சிலியேஷன் ஒற்றுமை அதுக்காக ஒரு மார்ச் ஒன்று நடக்குது இவங்க தான் இறப்பதற்கு சற்று முன்பாக அதில் கலந்துக்கிறாங்க ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூன் டூ தௌசண்ட் கிபி ரெண்டாயிரம் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இவங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கேன்பரா என்ற ஊரில் இறந்து போகிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு இவங்க இறந்து போய் எரித்த அந்த ஆஷஸ் இருக்கு இல்லையா அதை அந்த டேம்பரைன் மவுண்டன் முழுவதும் தூவப்படுது அது மாதிரி தான் இவங்க எழுதி வைக்கிறாங்க என்னுடைய சாம்பல் இந்த மவுண்டன் பகுதி மு முழுவதும் தூவப்பட வேண்டும் என்று அவங்க எழுதுகிறாங்க அப்போது இவங்க பொசஷனில் ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு பகுதி அதை இவங்க வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டொனேட் பண்ணி இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நேஷ்னல் பார்க்காக தேசிய பூங்காவாக நீங்கள் உருவாக்கி பாதுகாக்கணும் என்று இவங்களுடைய சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஒரு பகுதி இருக்கு கிட்ட அதை ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அது அந்த பகுதியை அப்படியே அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்து இதை நீங்கள் நேஷ்னல் பார்க்காக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவங்க தெர் இஸ் எ ஸ்ட்ரீட் இந்த கேன்பராவில் ஒரு சபர்ப் சபர்ப்னா பார்க்கம் அந்த சுற்று அவுட்ஸ்கட் அதனுடைய புறப்பகுதியில் ஒரு இடத்திற்கு ரைட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஜூடித் ரைட் என்று இவங்களுடைய பெயர் இடப்பட்டிருக்கிறது அந்த அளவுக்கு அந்த ஊரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்காங்க இவங்க வாங்கின அவார்டு அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் கிரேஸ் லெவன் ப்ரைஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஆஸ்திரேலியா பிரிட்டானிக்கா அவார்ட் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் மெமோரியல் அவார்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஆஸ்திரேலியன் வேர்ல்டு ப்ரைஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் குயின்ஸ் கோல்டு மெடல் ஃபார் பாய்ட்ரி ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கமிஷன் பாய்ட்ரி அவார்ட் என்பது இவங்களுடைய கலெக்டட் பாயிண்ட்ஸுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் த மூவிங் இமேஜ் என்ற பாய்ட்ரி கலெக்ஷன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் உமன் டு மேன் என்ற போம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த கேட் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் த டூ ஃபயர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஆஸ்திரேலியன் பேர்ட் பாயம்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு போம் கலெக்ஷன் 
நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஃபைவ் சென்சஸ் இது ஒரு செலக்டட் பாயிண்ட்ஸ் அது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் டென்டக்கிள்ஸ் என்ற எ ட்ரிபியூட் டு தோஸ் லவ்லி திங்ஸ் என்று சிட்டி சன்ரைஸ் இதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் தி அதர் ஹாஃப் என்ற அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி வழி வந்திருக்கு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அலைவ் என்ற ஒரு போம் கலெக்ஷன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் டு செவன்டி டூ எழுதுனா போயிட்ரி கலெக்ஷன் வெளி வந்திருக்கு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபோர்த்து குவார்ட்டர் அண்ட் அதர் பாயம்ஸ் என்ற போயிட்ரி கலெக்ஷன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ட்ரெயின் ஜேர்னி த டபுள் ட்ரீ செலக்டட் பாயம்ஸ் வந்திருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் ஃபேண்டம் ட்வெல்லிங் என்ற கலெக்ஷன் நைன்டீன் நைன்டியில் எ பேட்டர்ன் என்ற ஒரு செலக்டட் பாயம்ஸ் வந்திருக்கு 1993, நைன்டி த்ரீயில் த ஃப்ளேம் ட்ரீ என்ற போம் கலெக்ஷன் வந்திருக்கு இவங்க எழுதின லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் ஏன்னா இவங்க நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியில் போய் அதெல்லாம் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசமாக வெளிவந்திருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவில் வில்லியம் பேலே பிரிட்ஜ் அண்ட் த மாடர்ன் ப்ராப்ளம் என்று கேன்பரே யூனிவர்சிட்டி காலேஜில் கொடுத்த லெக்சர் அது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் சார்ல்ஸ் ஹார்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் ப்ரீ ஆக்குபேஷன்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியன் பாய்ட்ரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஹென்ரி லாசன் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் கலெக்டட் போம்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவில் பிகாஸ் ஐ பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் கோயிங் ஆன் டாக்கிங் இந்த லிட்டரரி கிரிட்டிக்கல் ஒர்க் வந்திருக்கு இவங்களுடைய பிற ஒர்க்ஸ் அதாவது இவங்க வந்து ரேடியோ ட்ராமா ஸ்கூல் ட்ராமாவுக்கெல்லாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்க அது மாதிரி பிற ஒர்க்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் த ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மேன் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் த கோரல் பேட்டில் கிரவுண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒனில் த க்ரை ஃபார் த டெட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவில் வி கால் ஃபார் அ ட்ரீட்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் பார்ன் ஆஃப் தி கான்கரேட்ஸ் என்ற ஒரு செலக்டட் எஸ்சி கலெக்ஷன் டூ நாட் ஒனில் ஹாஃப் அ லைஃப் டைம் என்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கு இவங்க எழுதின லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் த ஈக்குவல் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் அப்படிங்கிறது லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் ஜூடி த்ரைட் அண்ட் ஜாக் மெக்கனி என்ற இவருடைய கணவன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் எழுதின லெட்டர்ஸ் கலெக்ஷன் வெளிவந்திருக்கு டூ நாட் சிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வித் லவ் அண்ட் ஃப்யூரி என்ற போமில் இவங்களுடைய செலக்டட்ஸ் லெட்டர் வந்திருக்கு டூ டூ தௌசண்ட் செவனில் போர்ட்ரைட் ஆஃப் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற ஒரு நேமில் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் பார்பரா பிளாக் மேன் அண்ட் ஜூடித் ரைட் இந்த லெட்டர் கலெக்ஷன் வெளிவந்திருக்கு இதான் இவ்வளவும் இவங்களுடைய ஒர்க்ஸு இவங்களுடைய அவார்ட்ஸ் இவங்களுடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் தேங்க்